Le voy a estar contando qué es lo que, está, lo que está sucediendo en la isla de Juana, lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos, porque eh, no rige más eh, la ley de los pies secos, pies mojados. ¿Qué era eso? La de poder llegar a, a, a Cuba por el medio que fuere, usted se convertía inmediatamente en un refugiado. ¿Por qué? Por empezar, eh, hay muchos, se están rajando mucho de Cuba, por, son muchas las razones y mucha la coyuntura de lo que están viviendo hoy los cubanos. Eso, bueno, las manifestaciones contra, contra el gobierno son, son interminables ¿no? y, y, y muy censuradas y, y de alguna manera también este, sancionadas de forma... Siguen presos más de... Sete, de los, ¿Se acuerdan? Los, de, 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 los del 11 de julio siguen... Más de, 700, más de 700 presos eh, por haberse manifestado contra el, el régimen cubano. ¿Pero qué es lo que está pasando hoy? Son varios los inconvenientes a los, a los cuales se están af afrontando los cubanos. El primero de todos es el turismo. El turismo está vagado desde hace un tiempo a esta parte por eh, turistas, ¿sabe de dónde? ¿Sabe de dónde? De Rusia, exactamente, de Rusia. Y ya no hay más vuelos, los vuelos están, están muy complicados, el tema de los vuelos de Rusia, los rusos también están con los, eh, los fondos eh, congelados o no, no pueden estar accediendo a lo que es su dinero y entonces el turismo ruso está ha mermado muchísimo allí en Cuba. El otro inconveniente que, que hay eh, en estos momentos es el tema del combustible. No hay combustible. Está complicado también el tema del combustible en la República Argentina. El gasoil ya está a un dólar y medio y colas de cuadras para conseguir gasoil. Así que si usted, como Jaime Clara, se va a ir en Semana Santa para Buenos Aires en su auto gasolero, se le va a complicar porque el gasoil está complicado. Lo mismo no está es precisamente que va a faltar al programa yo. No soy yo precisamente. Entonces... Eh... Eh, me, me hace perder. Eh, le decía que el gasoil también está, eh, está complicado también en, en, en Cuba. No hay eh, la disponibilidad del gasoil está, está, está mermando y colas interminables. Pero otra cosa interesante y curiosa que está sucediendo, el parque automotor en Cuba, ¿sabe de qué origen es? Sí, señora, exactamente. Es ruso también. Y no hay repuestos para los autos. Y entonces hay mucho auto que no está circulando y mucho auto parado por culpa de la falta de repuestos. Pero lo que ha sucedido últimamente es que la inmigración, la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos ha, ha aumentado muchísimo. Los números son increíbles. Entre octubre del 2021 y febrero del 2022, en solo cinco meses, escuche bien, en solo cinco meses, 47.000 cubanos llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos pidiendo asilo, ¿no? Pero recuerde que hay una norma que está vigente en los Estados Unidos que es el título 42, es una norma, eh, una, una norma eh, de emergencia que eh, prohíbe la entrada de personas que provengan de lugares donde hay, eh, donde hay COVID. Más, más precisamente, se refiere más precisamente al que es COVID. Entonces, están siendo deportados nuevamente, o sea que llegan, a, llegan de Cuba a los Estados Unidos y son devueltos nuevamente a Cuba. Las autoridades, los, 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 la, la gente que, se, que está encargada ahora de lo que son la tramitación de permisos para poder viajar de Cuba a los Estados Unidos, donde fuere, están pidiendo, por favor, que no se haga de forma ilegal porque la... La sanción no, la, la respuesta es inmediata, es te devuelven nuevamente a Cuba. ¿no? La situación está cada vez mmm, más complicada y yo leyendo lo que estaba sucediendo con, con estas personas, es terrible, ¿no? personas que de forma muy rudimentaria, en balsas, me recuerda, Jaime, a lo que sucedió allá por el año 94, ¿no? ¿te acordás con lo que fue la, la crisis de este... De los balseros, ¿se acuerda claro. de, este, de Elian, Elian González? Elian González, Elian González ya, ya de ser abuelo, Elian González en estos momentos, ¿no? Pero, en fin, están sufriendo Se mucho. Murió su madre en el en ahogada. Murió la madre ahogada, justamente en la, en, la, en la cruzada, sí. en, la, en, la, en la cruzada, ¿no? Tam, pero también acordate cómo lo, cómo lo, lo fueron a buscar, ¿no? Como si fuera con, el chacal. Exactamente, ¿no? exacto, con la, la, en, dentro del propio de Estados Unidos. Exacto, ¿no? en Miami. Y le decía, le repito, entonces, gobierno no, de Clinton. El gobierno, exactamente. Eh, con Barack Obama se empezó a enfriar lo que era el. Enfriar, no, calentar. Calentar, no, no sé cuál sería el término, ¿no? Que levantar que el, lo que fuera el bloqueo impuesto allá por. Un acercamiento. Un acercamiento que Trump, eh, Trump este, lo tiró para atrás. Ahora Biden está nuevamente viendo a ver si hay una posibilidad de rever un acercamiento con los cubanos. Pero le repito, ya no rige más la ley de los pies secos 
pies mojados que permitía llegar, usted llegaba, usted, Jaime, sí. llega a los Estados Unidos en, 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 en una pileta pelo pincho inflada y lo acogería y se convertiría inmediatamente en ciudadano norteamericano. Eso Bien. no estaría ocurriendo más. Muchas gracias.